和正と妻「どうする家康に学ぶ日本史」「秀吉のもとに出奔して大名となるが」「石川和正は堺忠次とともに徳川家康不代の長老だが人たらしの名人と言われる羽柴秀吉の術中にはまって妻子と共に出奔した一正と妻のその後を詳しく見ていこう石川一正は1533年天文2年徳川家に代々仕える家系に生まれた一正は10歳年下の家康が今川氏の人質となると護衛兼世話役として駿府へ突き従って苦労を共にしている桶狭間の戦いで今川義元が織田信長に討たれると家康は今川氏を見限って信長と同盟を結んだこれに激怒した今川氏真は家康の制裁瀬名と子供たちを殺そうとするしかし一正は得意の外交手腕で鵜殿の長照の西と瀬名たちとの人質交換を成功させ連れ帰っている一正は家康の祖父清康の家臣の中でも名高い岡崎五人衆の一人内藤義清の三女鍋を正室にしている。鍋はおとなしいが武家の血筋を引いた気丈な女性で2人の間には3人の息子が生まれている一正は家康の三大危機と言われる三河一向一揆三方ヶ原の合戦そして本能寺の変直後の伊賀越えのいずれも側近として突き従って活躍している。静ヶ岳の合戦でお市の方と柴田勝家が敗れると秀吉が急激に勢力を拡大するそのために家康は秀吉に戦勝祝いの使者として数正を使わしているしかし翌年には小牧長久手の合戦で家康と秀吉は激突する。一正は小牧山の本陣を守ったがその時に秀吉は奇妙な使者を一正に送るのである敵である一正の馬印を所望したいと秀吉が言ってきた三国一の猛将である石川殿の馬印をもらい受けその武勇にあやかりたいというのである。一正はうっかりとこの話に乗ってしまうが馬印の御礼として黄金十枚が送られてきて初めてこれはまずいと気づいた家康に事態を一正を報告するとともに黄金を秀吉に慌てて送り返している秀吉は希代の人たらしとして有名で多くの敵の武将たちがこの術中にはまっている「類を未来ほどの大出世」を秀吉は遂げたがその最大の武器が人たらしであった小牧長久手の戦いは結局は和睦となったがこの時にも調印には一正が当たっている。徳川家臣団には豪気だが政治的センスに欠ける武将が多かった一正は秀吉との交渉でたびたび京都や大阪を訪れるたびにその発展ぶりに驚愕するそして本国の三河などと比較して秀吉の経済力や軍事力が桁外れに大きく
到底かなわないことを実感していたそのために主戦論が渦巻く自国内にあって数正一人が秀吉とは戦うべきではないと唱え続けるやがて「数正は秀吉と通じている」などの噂が飛び交い数正や妻の鍋だけではなく子供たちまでが白い目で見られいじめられるさらに秀吉は徳川家臣団の分裂を画策して忍びの者などを使って「数正が裏切った」という流言を広めたとも言われているそのために1585年天正13年数正はいたたまれなくなり妻子を連れて出奔する家康や徳川家臣たちの動揺は大きく慌てて軍政を旧武田家の方式に変えるなどの処置をしている数正は秀吉の家臣となり泉八万石を与えられ一国の大名となったさらに1590年天正18年に秀吉は数正を信濃松本十万石に転封して関東にいる家康の東の備えとしている石川数正は松本に移って3年後の1593年天正21年に逝去する妻の鍋と息子の安永は数正の意志を引き継いで2代にわたり23年間松本を治め現在国宝となっている松本城を完成させている数正の後を継いだ嫡男安永だが娘が大久保長安の子に嫁いでいたため大久保長安事件に連座して1613年慶長18年石川家は改役となっているまた次男の安勝は大阪夏の陣で豊臣秀頼に就き討ち死にしたとも京都へ落ち延びたとも言われている。秀吉を天下人と見抜いた石川数正だがその後の天下がどのようになるかは見抜けなかったようである。